ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి సోమవారం సమావేశాలు ప్రారంభమైన తర్వాత స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం ప్రశ్నోత్తరాలను చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పలువురు సభ్యులు రాష్ట్రంలో కొత్త సర్కిల్ స్టేషన్ల ఆవశ్యకత పాఠశాలలో కల్పించాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలపై చర్చించారు ఈ దశలో అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగింది కియా మోటార్స్ విషయంలో చంద్రబాబుకి వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య కాస్త వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది మీరు సౌత్ కొరియా అన్నారు అదే వెళ్ళాను అధ్యక్ష కన్విన్స్ చేసా కియా మోటార్ తీసుకొచ్చా కాంపిటీషన్ తీసుకొచ్చా సౌత్ కొరియా టౌన్షిప్ అనంతపురంలో తయారు చేసామంటే అది ఆ రోజు పట్టుదలతో చేసింది అధ్యక్ష మీరు కూడా చేయండి మీరు నిరూపించండి అంతేగాని బురద్ జల్లాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి ఎగతాళి చేయాలని చెప్తే కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష నేను ఈవన్ ప్రతి ఒక్క టూరు పోయినప్పుడు కానీ ఎక్కడికి పోయినా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పెట్టుబడులు అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వెళ్ళాం ఈ సభ ద్వారా మొత్తము రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇది తెలుసుకోవాలి అని తిరిగినందుకే కియా వచ్చింది మేము పోయినందుకే కొరియా నుంచి వచ్చిందని కదా అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు చెప్పేది ఈ లెటర్ చదువుతాను అధ్యక్ష పదమూడు జూను రెండు వేల పంతొమ్మిది పదమూడు జూను రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చింది అది ఎక్కడి నుంచి అధ్యక్ష కియా కార్పొరేషన్ నుంచి రాసిండే దేవర అధ్యక్ష హ్యాన్ వూ పార్క్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్ డియర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఎవరికి అధ్యక్ష అడ్రస్ చేసిండేది శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కియా మోటార్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆఫర్ మై వామ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యర్ రీసెంట్ విన్ ఇన్ ద రెండు వేల టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ యువర్ విక్టరీ ఈజ్ అ క్లియర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ఇమెన్స్ ఫెయిత్ అండ్ ట్రస్ట్ దట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ యూ ద హైలీ రెస్పెక్టెడ్ రెడ్డి సర్ నేమ్ అండ్ ద హానరబుల్ పొజిషన్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ రిమైండ్ మీ ఆఫ్ ఓల్డ్ మెమరీస్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రెండు వేల ఏడు జ్ఞాపకార్థాలు నాకు వస్తూ ఉన్నాయి రాసిండే దేవర అధ్యక్ష హ్యాన్ వూ పార్క్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్ when i was leading the establishment of the hyundai motor r&d center hyundai motor india engineering in hyderabad hyundai motor r&d center ko appudu ina hit ga unnadu adhyaksha em annadu at that time i had the pleasure of meeting dr vyas rajshekar reddy your late father and then chief minister of andhra pradesh who requested me to invest in an automobile factory in the state dr vyas rajshekar reddy gar aa roju naaku cheptunnaru ikkada oka meeru factory pettalani I promised him we would do so if the Hyundai Motor Group were to have any additional investment plans in India. I have to say that the Hyundai Motor Group is going to be able to do this day. I have to say that the Hyundai Motor Group is going to be able to do this day. I firmly believe that our long-standing relationship played an important role in the decision of Kia Motors, a member of the Hyundai Motor Group, to locate its first plant in the state of Andhra Pradesh. This day, the Hyundai Group is going to be able to do this day. The first plant is going to be able to do this day. I have to say that the Hyundai Motor Group is going to be able to do this day. వాళ్ళు దాన్ని కూడా నవ్వుతే ఇంకేం చెప్పాలి అధ్యక్ష రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కోరిక మేరకు ఆయన విన్నపం మేరకు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్లాంట్ పెట్టాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టినామని క్లియర్ గా ఎవరు అధ్యక్ష చెప్పిండేది హెడ్ సిఓ అంటే ఐదు సంవత్సరాల కియాత ఇంకా సమాధానం ఇక్కడ ఉంది అధ్యక్ష ఆయన వెన్ను ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటిది కాదు మీరు ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ రోజు రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చారంటే మేము ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన మాట వృధా అయినా ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు ఈ రాష్ట్రానికి ఉద్యోగాలు వచ్చారని మీరు చెప్పినటువంటి చాలా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారండి బడివ స్వేపర్ పోస్టులు ఇచ్చారు అవి ఇచ్చారు జీతాలు లేకుండా ఎన్నో పోస్టులు ఇచ్చారు మీరు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు కాదు యాభై లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చారు పనికిరాని ఉద్యోగాలన్నీ ఇచ్చి పెట్టారు కాకపోతే మేము అడిగిన క్వశ్చన్ లేటెస్ట్ కన్ఫైన్డ్ క్వశ్చన్ ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఈ ముప్పై తొమ్మిది కోట్లకి విదేశాలకు పోయి వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి జరిగినటువంటి ఫలితాన్ని గురించి మాట్లాడమంటే మేము ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు తెచ్చాం మంత్రి గారు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు చెప్పారని సంబంధం లేనటువంటి దాన్ని మీరు తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక విధంగా బయటపడాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం కరెక్ట్ కాదు మీరు చేసినందువల్ల జరిగినటువంటి ఉపాయం ఏంటో చెప్పండి అధ్యక్ష ఎంత నవ్వుకోవాల్సిన సార్ ఒక్క నిమిషం ఎంత నవ్వుకోవాల్సినటువంటి విషయం అంటే వాళ్ళే చెప్పారు అచ్చునాయుడు గారు చెప్పారు మీకేమి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంగతి తెలియటం లేదు ఈ రాష్ట్రం ఈ దేశాల కాదు ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ ఒబామా లాంటి వాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడని పాప లోకేష్ గారు చెప్పాడు ఆయన లోకేష్ గారు ఒబామా ఫండ్ రైజింగ్ పెడితే ఫండ్ రైజింగ్ ఫోటో తీసుకొని ఇన్ని డాలర్ దాన్ని కట్టి నేను అక్కడికి వెళితే ఆయన ఒబామా అడిగారు అంటే లోకేష్ నాన్నగారు బాగున్నారా అని అని కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు చెప్పినటువంటి
ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజా ఆస్తులకు సంబంధించి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సొమ్ము దుర్వినియోగం అయితే చర్యలు తీసుకుని తిరిగి రాబట్టాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అని చెప్తే మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష ఏ స్కూల్స్ కి రెగ్యులర్ శానిటరీ వర్కర్స్ లేరు సార్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కి రెండు వేలు అప్పర్ ప్రైమరీకి రెండు వేల ఐదు వందలు హై స్కూల్స్ కి నాలుగు వేలు వీళ్ళ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ చూస్తే సార్ వీళ్ళు దాదాపు ఇరవై మూడు నెలలు పన్నెండు నెలలు ముప్పై నెలలు పదకొండు నెలలు ఇరవై ఆరు నెలలు ఇన్ని నెలల నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు లేవు సార్ మాకు మార్కాపుర్ విషయం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా జెడ్పీ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో పన్నెండు వందల మంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఒక్కరు మాత్రమే శానిటరీ వర్కర్ జెడ్పీ బాయ్స్ తీసుకుంటే పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక్క శానిటరీ వర్కర్ కూడా లేరు సార్ ఇది చాలా దారుణం వాళ్ళు ఆ బాయ్స్ హై స్కూల్లో టీచర్స్ అందరూ తలా కొంత డబ్బులు వేసుకొని వాళ్లే సొంతంగా శానిటరీ వర్కర్ని అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఈ పాఠశాలలో ఉండే పరిస్థితి సుప్రీంకోర్టు వరకు పోయింది అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టులో క్లియర్గా వాటర్ అండ్ టాయిలెట్స్ ఫెసిలిటీస్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నా కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు కూడా బేఖాతరు చేసి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు కూడా గౌరవం లేకుండా చేసి అలాగే జరిగిపోయింది అధ్యక్ష ఆడపిల్లలకి బాత్రూమ్ లేకపోవటం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు బాత్రూమ్ లేక ఆడపిల్లలు ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు దయచేసి మంత్రివర్లు కోరేది ఏంటంటే కనీస వసతులు బాత్రూమ్లు ఉన్నా సరే మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదు రన్నింగ్ వాటర్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమం కాబట్టి మినిమం బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ అట్లానే డ్రింకింగ్ వాటర్ అట్లానే కాంపౌండ్ వాళ్ళు వాచ్మ్యాన్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్గా ప్రతి స్కూల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి అలానే అమ్మఒడి కార్యక్రమం పెట్టిన తర్వాత అడ్మిషన్స్ విపరీతంగా పెరిగాయి అడ్మిషన్స్ పెరిగిన తర్వాత ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంది పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించాము అని స్వచ్ఛ భారత్ లెక్కల్లో కేంద్రం లెక్కల్లో కూడా చూపించారు అధ్యక్ష కానీ నిజంగా నేను ఒక నెల క్రితం ఒక వికోట మండలంలో కొంగాటం గ్రామ పంచాయతీలో ఒక పాఠశాల కార్యక్రమంలో నిర్వహించేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి నిజంగానే చాలా బాధాకరమైన విషయం అధ్యక్ష ఆయన తెలియపరిచారు అధ్యక్ష ఏదో ఒక సంస్థకు చెందిన వ్యక్తి అధ్యక్ష ఆయన చెప్పాడు స్వచ్ఛ భారత్ ద్వారా కేంద్రం లెక్కల్లో పలమనేరు నియోజకవర్గంలో అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో టాయిలెట్లు నిర్మించామని దానికి కాను నిధులు కేటాయించారు నిధులు కూడా తినేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం అని కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష కానీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఏ పాఠశాలలో కూడా అధ్యక్ష ఒక టాయిలెట్ కూడా నిర్మించలేదు అధ్యక్ష టాయిలెట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టారు సార్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ హ్యాపీ అధ్యక్ష ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీకెస్ట్ లింక్ అధ్యక్ష ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రన్నింగ్ వాటర్ లేదు అధ్యక్ష టాయిలెట్స్ నిర్మాణం లేదు అధ్యక్ష తర్వాత వాటి మెయింటెనెన్స్ లేదు అధ్యక్ష ఫినాల్ అక్కడ ఫినాల్ ఇచ్చారా బ్రష్లు ఇచ్చారా లేకపోతే ఎవరు చేస్తా ఉన్నారనేది దిస్ మీనియర్ జాబ్స్ హూ విల్ డూ అధ్యక్ష సో వీ నీడ్ టు గివ్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఫర్ దిస్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్ లో మేము టాయిలెట్ల గురించి ప్రత్యేకంగా నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు కేటాయింపు చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా తమకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఏ స్కూల్స్ కి రెగ్యులర్ శానిటరీ వర్కర్స్ లేరు సార్ వచ్చేసి ప్రైమరీ స్కూల్స్ కి రెండు వేలు అప్పర్ ప్రైమరీకి రెండు వేల ఐదు వందలు హై స్కూల్స్ కి నాలుగు వేలు వీళ్ళ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ చూస్తే సార్ వీళ్ళు దాదాపు ఇరవై మూడు నెలలు పన్నెండు నెలలు ముప్పై నెలలు పదకొండు నెలలు ఇరవై ఆరు నెలలు ఇన్ని నెలల నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు లేవు సార్ మాకు మార్కాపుర్ విషయం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా జెడ్పీ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో పన్నెండు వందల మంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఒక్కరు మాత్రమే శానిటరీ వర్కర్ జెడ్పీ బాయ్స్ తీసుకుంటే పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక్క శానిటరీ వర్కర్ కూడా లేరు సార్ ఇది చాలా దారుణం వాళ్ళు ఆ బాయ్స్ హై స్కూల్లో టీచర్స్ అందరూ తలా కొంత డబ్బులు వేసుకొని వాళ్లే సొంతంగా శానిటరీ వర్కర్ని అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఇరవై రెండు నెలలుగా ఒక్క పారిశుద్ధ్య కార్మికుడికి కూడా జీతాలు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష జీతాలు ఇవ్వకపోతే 
ఇస్తా రెండు వేలు నాలుగు వేలు చాలా తక్కువ అధ్యక్ష ఒకసారి ఆసుపత్రికి పోయిస్తే కనీసం రెండు వేలు ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష ఆ తక్కువ ఆదాయానికి మరుగుదొడ్డు శుభ్రం పరిచే దగ్గర నుంచి పనిచేశారు అధ్యక్ష ఇరవై రెండు నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వకపోతే చాలా స్కూళ్ళు నిలిచిపోయారు అధ్యక్ష కొన్ని స్కూళ్ళలో అధ్యక్ష హెచ్ఎంలు టీచర్స్ జీతాలు ఇచ్చి క్లీన్ గా ఉండకోసం పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష ఇట్లా ఇరవై రెండు నెలలుగా గడుస్తుంది అధ్యక్ష నేను మంత్రిగా ఒకటి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష స్వచ్ఛ భారత్ కింద ఈ పారిశుద్ధ క్లీనింగ్ కి నిధులు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఆ నిధులు ఏమైనాయో మంత్రి గారు ఆ ఇరవై నెలల్లో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష నేను చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను ఆ ఐదు లక్షల ఉద్యోగాల్లో ఈ పారిశుద్ధ కార్మికులు కూడా ఉన్నారని అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఉంటే రెండు వేలు నాలుగు వేలు మధ్యలో జీతాలు ఇచ్చిన కార్మికులు కూడా ఎంప్లాయీస్ కింద ట్రీట్ చేద్దామా జీతాలే తీసుకోకుండా పనిచేసిన ఎంప్లాయీస్ కూడా ఐదు లక్షల్లో ఉన్న ఉద్యోగుల కింద ట్రీట్ చేద్దామా సమాన చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈ పాఠశాలలో ఉండే పరిస్థితి సుప్రీంకోర్టు వరకు పోయింది అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టులో క్లియర్గా వాటర్ అండ్ టాయిలెట్స్ ఫెసిలిటీస్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నా కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు కూడా బేఖాతరు చేసి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు కూడా గౌరవం లేకుండా చేసి అలాగే జరిగిపోయింది అధ్యక్ష వీరికి కూడా బకాయిలు మన గౌరవనీయులు చివరి భాస్కర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు దాదాపు ఇరవై నెలలకు పైగా బకాయిలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చెల్లించి వీరు కూడా మరి ఒక గౌరవమైనటువంటి రీతిలో వారికి కూడా జీతం పెంచి ఆ సకాలంలో ప్రతి నెల వారికి జీతం వచ్చేటట్టు చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఆడపిల్లలకి బాత్రూమ్ లేకపోవడం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు బాత్రూమ్ లేక ఆడపిల్లలు ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు దయచేసి మంత్రివర్యులు కోరేది ఏంటంటే కనీస వసతులు బాత్రూమ్లు ఉన్నా సరే మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదు రన్నింగ్ వాటర్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమం కాబట్టి మినిమం బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ అట్లానే డ్రింకింగ్ వాటర్ అట్లానే కాంపౌండ్ వాళ్ళు వాచ్మ్యాన్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్గా ప్రతి స్కూల్కి కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి అలానే అమ్మఒడి కార్యక్రమం పెట్టిన తర్వాత అడ్మిషన్స్ విపరీతంగా పెరిగాయి అడ్మిషన్స్